আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে এবং আরেকটি নতুন ফুটবল रिलेटेड ভিডিওতে অনেক দিন পর ফুটবল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আপনাদের সাথে তো যেহেতু গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের একটা বিগ নাইট ছিল এবং একটা বিগ ম্যাচ ছিল সুতরাং সেই ম্যাচ এবং ওই নাইট সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করতে চাচ্ছি আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে সর্বপ্রথম শুরু করতেছি ইন্টার ভার্সেস বার্সেলোনা এই ম্যাচের মাধ্যমে বেসিক্যালি এই ম্যাচ নিয়েই বেশি আলোচনা করব অন্যান্য ম্যাচ নিয়ে জাস্ট খুবই সংক্ষেপে টাচ করব আর কি তো এই ম্যাচ শেষে অবভিয়াসলি আমি যেহেতু একজন ইন্টার ফ্যান ইন্টার সমর্থক হিসেবে ম্যাচ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেসবুকে একটা সেলিব্রেশন ভিডিও দিছিলাম তো ওইটা ছিল ম্যাচ শেষ হওয়ার পর একটা গরম মুহূর্ত কারণ গতকালকের ওই জয়টা আমাদের জন্য টোটালি আনএক্সপেক্টেড একটা জয় ছিল বার্সেলোনা যদি জিততো তাহলে আমি বলবো যে সেটা হইতো একটা অর্ডিনারি জয় বাট ইন্টার যেহেতু জিতছে এটা আমার কাছে এক্সট্রা অর্ডিনারি জয় তার কারণ এই মুহূর্তে বার্সেলোনা ইন্টার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী তারপরে কারেন্ট ফর্মের কথা বিবেচনা করলে বার্সেলোনা দুর্দান্ত ফর্মে আছে তারা লা লিগাতে মাত্র একটা গোল কনসিড করছে এবং পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে অন্যদিকে ইন্টার এই সিজনে লিগে আটটা ম্যাচ খেলছে তার মধ্যে চারটাই হারছে তারপরে প্রত্যেকটা ম্যাচে গোল কনসিড করতেছে একাধিক গোল কনসিড করতেছে মানে যতগুলো বিগ ম্যাচ খেলছে প্রত্যেকটা বিগ ম্যাচে তিনটা করে গোল কনসিড করছে খুবই বাজে একটা ফর্মের মধ্যে ছিল ড্রেসিং রুমের সমস্যা কোচের সাথে সমস্যা ম্যানেজমেন্টের সমস্যা ইকোনমিক সমস্যা মানে এমন একটা ডিপ্রেসিং সিচুয়েশনে ছিল ইন্টার যেটা আপনাদেরকে বলে বুঝাইতে পারবো না তো এরকম একটা সিচুয়েশনে সবাই ধারণা করছিল যে বার্সেলোনা অনেকটা কমফোর্টেবলি জিতবে এমন কি বার্সেলোনা সমর্থকদের মধ্যেও আমি এ কাইন্ড অফ অ্যারোগেন্স দেখছি যে তারা খুব বেশি কনফিডেন্ট ছিল এই ম্যাচ নিয়ে যে তারা হেসে খেলে জিতবে কারণ আর তাছাড়া বার্সেলোনার সঙ্গে ইন্টারের রিসেন্ট ইতিহাসও খুব একটা পজিটিভ না মানে ইন্টারের জন্য পজিটিভ না অবভিয়াসলি বার্সার জন্য পজিটিভ কারণ দুই হাজার দশের যে সেমিফাইনাল ছিল ওই ফাইনালে ওই সেমিফাইনালের পরে আমরা যে কটা ম্যাচ খেলছি প্রত্যেকটা ম্যাচেই বার্সেলোনার এগেনস্টে হারছি এমন কি ভালভেরদের আমলে আপনাদের মনে আছে যে সেকেন্ড লাইন নিয়ে খেলতে আসছিল সেই সেকেন্ড লাইন নিয়েও বার্সেলোনা সানসিরুতে এসে ম্যাচ জিতছিল তো এই সমস্ত কারণে ইন্টার কারেন্ট সিচুয়েশনের কারণে সব দিক থেকে মিলে আসলে কিন্তু সবাই প্রিডিকশন করছিল যে বার্সেলোনা এই ম্যাচটা জিতবে তারপরে যেটা হয়েছে টোটালি সারপ্রাইজিং একটা রেজাল্ট এবং যেহেতু রেজাল্টটা আনএক্সপেক্টেড ছিল যেহেতু সারপ্রাইজিং ছিল এই জন্য আনন্দের পরিমাণটাও আমাদের ইন্টারিস্টারদের জন্য অনেক বেশি ছিল যার কারণে এই ধরনের সেলিব্রেশন করছি তো এখন একটু ঠান্ডা মাথায় ম্যাচটা নিয়ে আলোচনা করা যাক এবং কার কোথায় ভুল ছিল কে কোথায় ভালো খেলছে এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু অবজারভেশন করা যাক ফার্স্ট অফ অল আপনারা সবাই হয়তো বা একটা বিষয়ের জন্য ওয়েট করতেছেন আমার অপিনিয়ন জানার জন্য পেনাল্টির বিষয়টা তো এই বিষয়টা আমি শুরুতেই ভেঙে নিতেছি এই ধরনের বড় বড় জয়ের জন্য অনেক সময় বড় বড় লাকেরও প্রয়োজন ইন্টার অবশ্যই গতকাল লাকি ছিল ওই রেফারির ওই ডিসিশনের ক্ষেত্রে কারণ আমিও আমারও মনে হয়েছে যে ওইটা পেনাল্টি ছিল এবং যখন ভার কল করছে তখন আমি এ কাইন্ড অফ অনেকটা শিওর ছিলাম যে পেনাল্টি দিবে সো আমরা এক্সট্রিমলি লাকি ছিলাম যে রেফারি পেনাল্টি দেয় নাই এখন রেফারি কেন পেনাল্টি দেয় নাই সেটা যদি বুঝার চেষ্টা করি তাহলে একমাত্র কারণ হইতে পারে এইটা যে রেফারি হয়তো বা চিন্তা করছে যে ডাম্পলিসের হাতে যখন বলটা লাগছে হয়তো মাথায় সামান্য টাচ খেয়ে তারপরে হাতে আসছে যদিও ভিডিও ক্যামেরাতে অনেকগুলো রিপ্লে আমি দেখছি স্পষ্ট বোঝা যায় না যে আসলে সরাসরি হাতে লাগছে নাকি মাথায় টাচ করে হাতে লাগছে সো এই বিষয়টার কারণে হয়তো বা রেফারি পেনাল্টি দেয় নাই বাট আমাকে যদি অ্যাস্ক করেন আমার মতে এটা পেনাল্টি ছিল কি ছিল না আমার মতে এটা পেনাল্টি ছিল এবং আমার টিমের এগেনস্টে যদি এই ধরনের ডিসিশন রেফারি দিত আমি নিজেও রাগ করতাম তো এখন এই বিষয়টা ক্লিয়ার করলাম এখন আসি ম্যাচের ক্ষেত্রে বার্সেলোনার সমর্থকদের দুইটা কমপ্লেন একটা হচ্ছে রেফারির এই বিষয়টা তো আমি রেফারির এই বিষয়ে কমপ্লেন করার আগে আমি বলবো যে বার্সেলোনার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আমি জানি আমার এই ভিডিওটা বার্সেলোনার সমর্থকরাই বেশি দেখতেছেন এবং আমার এই ইউটিউব চ্যানেলেও একটা মানে সব থেকে বেশি যেই দুইটা দলের ফ্যান বেস আছে এবং যারা ফলো করে হয় বার্সা নত মাদ্রিদ সাপোর্ট করে তো বার্সা সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে এটা ঠিক যে পেনাল্টির ডিসিশনটা বার্সার এগেনস্টে গেছে বাট অ্যাজ এ বার্সা সাপোর্টার আপনারা বিষয়টাকে শুধুমাত্র ওই পেনাল্টি সিচুয়েশনটাকে বাদ দিয়ে ওভারঅল থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রিস নাইনটি মিনিটস কনসিডার করেন 
যে বার্সেলোনা গতকাল জয়ের মতো খেলা খেলছে কিনা রেফারির এই বিষয়ের উপরে অতিরিক্ত ফোকাস করতে গিয়ে আপনারা কিন্তু বার্সেলোনার হোল ম্যাচ যে কতটা খারাপ খেলছে সেই বিষয়টাকে ইগনোর করে যাচ্ছেন যে অ্যাট দি এন্ড বার্সেলোনা গতকাল নব্বই মিনিট ম্যাচে কয়টা গোলের চান্স ক্রিয়েট করছে কয়টা ক্লিয়ার গোলের চান্স ক্রিয়েট করছে বড়জোর একটা বলা যায় যেটা দেম্বেলের শট ছিল দেম্বেলের শট যেটা ওনানার হাতে সেভ লেগে তারপরে বারে গিয়া লাগছে হোল নাইনটি মিনিটসে বার্সেলোনা জাস্ট ওই একটা একটা চান্স ক্রিয়েট করছে তো এইটা হচ্ছে আপনাদের প্রশ্ন করার বিষয় যে কেন আমরা মাত্র একটা চান্স ক্রিয়েট করলাম কারণ শক্তির দিক থেকে যদি চিন্তা করি ফর্মের দিক থেকে যদি চিন্তা করি বার্সেলোনা ইন্টার থেকে এই মুহূর্তে অনেক বেশি শক্তিশালী দল এবং এই ম্যাচ অ্যাটলিস্ট দুই তিন শূন্য গোলে তাদের জিতা উচিত ছিল এবং বেশ কয়েকটা গোলের চান্স ক্রিয়েট করার কথা ছিল বাট সেইখানে বার্সেলোনা জাস্ট একটা গোলের চান্স ক্রিয়েট করছে হোল নাইনটি মিনিটস ম্যাচে সো এইখানে আপনাদের ফোকাস করা উচিত যে কোথায় রং ছিল আমাদের তারপরে বার্সেলোনা সমর্থকদের দ্বিতীয় যে কমপ্লেন সেটা হচ্ছে ইন্টার কেন এত ডিফেন্সিভ খেলা খেলল হ্যাঁ আসলে দেখেন বিষয়টা হচ্ছে যে ইন্টার রিসেন্টলি খুবই বাজে একটা ফর্মে ছিল যেটা আপনাদেরকে বললাম যে ইন্টার লিগে আটটা ম্যাচ খেলছে তার মধ্যে চারটা হারছে এবং যে চারটা ম্যাচ জিতছে ওই চারটা ম্যাচের একটা জিতছে তরিনোর এগেনস্টে নব্বই মিনিটের সময় একটা জিতছে নিউ প্রোমোটের টিম লেচের এগেনস্টে চুরানব্বই মিনিটের সময় আর দুইটা ছিল ক্রেমোনেজে স্পেসিয়া মানে সবগুলা রেলেগেশনের টিম এরকম ছোট ছোট টিমের এগেনস্টে শুধুমাত্র জিতছে আর চারটা ম্যাচ হারছে সো ইন্টারের কারেন্ট ফর্ম আপনাদেরকে বুঝতে হবে কনটেক্সট দেখতে হবে এটা হচ্ছে একটা বিষয় তারপরে সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে ইন্টার জানতো যে বার্সেলোনা এই মুহূর্তে আমাদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী দল সুতরাং এরকম শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে হইলে জিততে হইলে একটাই ওয়ে ছিল সেটা হচ্ছে ওই ডিফেন্সিভ ওয়ে যেটা ইন্টার খেলছে গতকাল রাতে হ্যাঁ ইন্টার যদি ইন্টার থেকে দুর্বল কোনো টিমের এগেনস্টে এরকম ডিফেন্সিভ খেলা জিতত তাহলে আমিও ইন্টারের সমালোচনা করতাম যে আমরা কেন এরকম বাজে খেললাম বাট আমাদের এগেনস্টে অপোনেন্ট ছিল বার্সেলোনার মতো একটা টিম সো এটা স্বাভাবিক যে যে কোনো ক্ষেত্রে যখন একটা দুর্বল টিম অনেক শক্তিশালী একটা টিমের এগেনস্টে খেলে ওই দুর্বল টিমটা সবসময় একটু ডিফেন্সিভ মুডে খেলে যে ডিফেন্সকে শক্ত রেখে ডিফেন্সকে সলিড রেখে কাউন্টার অ্যাটাকে গোল করার জন্য চেষ্টা করে এটা আজীবন এরকম হয়ে আসছে একটা দুর্বল টিম যখন এরকম শক্তিশালী টিমের এগেনস্টে খেলে এর এইভাবেই জিতার চেষ্টা করে আর তাছাড়া বিশ্বের মধ্যে তিনটা টিম আছে যেই তিনটা টিমের এগেনস্টে আপনি ম্যাচ জিততে পারেন কিন্তু কখনো ভালো খেলতে পারবেন না বা ভালো খেললেও কখনো বল প্রসেশনের দিকে এগিয়ে থাকতে পারবেন না আপনাকে কিছুটা না কিছু ডিফেন্সিভ খেলা খেলতেই হবে সেই তিনটা টিম হচ্ছে ম্যান সিটি স্পেন ন্যাশনাল টিম এবং বার্সেলোনা কারণ এই তিনটা টিমের ফিলোসফি খেলার স্টাইল খেলার ধরনই এইরকম এরকম যে এই তিনটা টিমের এগেনস্টে আপনি কখনোই বল আপনার পায়ে রাখতে পারবেন না বল এই তিনটা দলের পায়ে থাকবে তারপরে চেষ্টা করতে হবে যে তাদের এই যে ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো আছে এই ক্যারেক্টারিস্টিক শিকার করে তাদের কাছে বল দিয়ে আপনাকে আপনার যেই অস্ত্র আছে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করে ম্যাচ জিততে হবে এখন আর গতকাল রাতের ক্ষেত্রে বার্সেলোনা যেহেতু আমরা সবাই জানি হিস্টোরিক্যালি তারা বল পজিশন রাখতে পছন্দ করে এবং বল তাদের নিজেদের পায়ে রাখতে পছন্দ করে তো এরকম টিমের এগেনস্টে আমাদের জিততে হইলে এই এক আমাদের অস্ত্র দিয়ে জিততে হবে এবং আমাদের অস্ত্র ছিল ডিফেন্সিভলি পারফেক্ট নব্বই মিনিট খেলার পরে কাউন্টার অ্যাটাকে যে দুই তিনটা সুযোগ আসবে ওই সুযোগগুলোকে কাজে লাগানো যেই বিষয়টা ইন্টার পারফেক্টলি এক্সিকিউট করছে এই জন্য আমি বলবো যে ইন্টার এক্সিলেন্ট একটা ম্যাচ খেলছে হ্যাঁ ইন্টার এক্সিলেন্ট খেলছে তার অর্থ এই না যে ইন্টার স্পেকটাকুলার ফুটবল খেলছে ফুটবল শো করছে বল পজিশন করছে ড্রিবলিং করছে অনেক গোলের চান্স ক্রিয়েট করছে তা না ইন্টার এক্সিলেন্ট ফুটবল খেলছে এই জন্য যে ইন্টারের যে স্ট্র্যাটেজি ছিল সেই স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী ইন্টার সফলতা অর্জন করছে কারণ ইন্টারের স্ট্র্যাটেজি ছিল ডিফেন্সিভ খেলা ডিফেন্সিভ লাইনকে নিচে রাইখে খেলা তারপরে কাউন্টার অ্যাটাকে আক্রমণ করা তো এই বিষয়টা ইন্টার এক্সিকিউট করছে পারফেক্টলি এবং এই জন্য আমি বলবো যে ইন্টার এক্সিলেন্ট একটা ম্যাচ খেলছে এবং বার্সেলোনার এইটা প্রেডিট করাও উচিত ছিল যে ইন্টার এই ধরনের একটা ম্যাচ সাজাবে তারপরে বার্সেলোনার পায়ে বল ছিল অনেক বেশি সেভেন্টি পারসেন্ট বল পজেশন তারা করছে এটা ঠিক বাট তারা কিন্তু ওই বল পজেশন অনুযায়ী গোলের চান্স ক্রিয়েট করতে পারে নাই ওরকম শর্ট নেয় না এরকম শর্ট অন টার্গেটও নেয় নাই কারণ অ্যাট দি এন্ড আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি বল পজেশনের দিক থেকে বার্সেলোনা অনেক আগানো সত্তর ভার্সেস থার্টি পারসেন্ট কিন্তু টোটাল শর্ট যদি দেখি ইন্টার পাঁচটা বার্সেলোনা সাতটা শর্ট অন টার্গেট যদি দেখি ইন্টার দুইটা বার্সেলোনাও দুইটা বল পজেশন ওই সময় আপনার জন্য ইউজফুল যখন এই বল পজেশনের
বাট তাদের খেলা ওই প্রসেশনটা এত স্লো ছিল এত ধীর গতিতে ছিল যে এবং এত হরিজন্টাল ছিল যার কারণে যতটা বল প্রসেশন রাখছে ততটা কিন্তু গোলের চান্স তারা ক্রিয়েট করতে পারে না এখন এইখানে একদিক থেকে ইন্টারের ডিফেন্ডাররা মানে পারফেক্ট একটা ম্যাচ খেলছে অন্যদিকে বার্সেলোনার কিছু অ্যাটাকিং সমস্যা ছিল সেটা কি সেটা হচ্ছে আমি মনে করি বার্সেলোনার গতকাল মূল যে সমস্যা ছিল সেটা হয়েছে তারা কোনো ভার্টিক্যাল ফুটবল খেলে না কারণ আপনি যখন ডিফেন্সিভ টিমের এগেনস্টে খেলবেন এবং অলওয়েজ যদি হরিজন্টাল পাস দেন রাইটে লেফটে ব্যাক পাস এরকম যদি করেন তাহলে কিন্তু আপনি গোলের চান্স ক্রিয়েট করতে পারবেন না এখন এরকম ডিফেন্সিভ টিমের এগেনস্টে জিততে হইলে আপনাকে দুইটা ওয়েই আছে একটা হচ্ছে ক্রস করে খেলা লেভান দফস্কির মতো স্ট্রাইকার ছিল সো আপনি যদি ক্রস করেন তাহলে একটা চান্স আছে যে লেভান দফস্কি ফার্স্ট টাচে গোল করতে পারে তো এই দিক থেকে আমি বলবো যে বার্সেলোনা খুব বেশি ক্রস করে নেয় আর লেভান দফস্কিকেও ডেফ্রাই অনেকটা কন্ট্রোলে রাখছে কারণ বার্সেলোনা যেটা প্রেফার করছে সেটা হচ্ছে ডেম্বেলের কাছে অথবা রাফিন রাফিনিয়াদের কাছে বল দেওয়ার পরে তারা দুজন ড্রিবলিং করে সুপেরিয়রিটি ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে তারপরে বক্সের ভিতর ঢুইকা হয়তো বা মানে লেভান দফসিকে পাস দেওয়ার চেষ্টা করছে বাট ওই গতকাল রাতে আমাদের এক সাইডে ডিমার্কো এক সাইডে দারমিয়ান খুবই খুবই পজিটিভ ম্যাচ খেলছে ডিফেন্সিভলি বিশেষ করে যার কারণে ডেম্বেলে এবং রাফিনিয়া কিন্তু খুব বেশি মানে ওই রকম ওয়ান ভার্সেস ওয়ান সিচুয়েশনে সুপিরিয়রিটি ক্রিয়েট করছে কাপল অফ টাইমস বিশেষ করে ডেম্বেলে আমি মনে করি বার্সেলোনার গতকাল শুধুমাত্র দুইটা খেলোয়াড়ই ভালো খেলছে একটা হচ্ছে ডেম্বেলে আর একটা হচ্ছে পেদ্রি হ্যাঁ পেদ্রি তো এক্সিলেন্ট খেলা খেলছে মিডফিল্ডে তারপরে ডেম্বেলের বিষয়টা আপনারা হয়তো বা বলতে পারেন যে ডেম্বেলে অনেক বেশি ড্রিবলিং করতে গিয়ে টাইম লস করছে অনেক সময় সঠিক পাসটা দেয় নেয় বাট তারপরও আমি বলবো ডেম্বেলের পারফরমেন্স পজিটিভ এই জন্য ছিল যে অ্যাটলিস্ট সে কিছুটা করার চেষ্টা করছে অন্যদিকে রাফিনিয়া কোনো কিছুই করার চেষ্টা করে নেয় তারপরে গাভি গতকাল কিছুটা বাজে অনেক বাজে খেলছে মিডফিল্ডে লেভান দফস্কিকে তো খুঁজেই পাওয়া যায় না পুরো ম্যাচে তো এই ওই দিক থেকে চিন্তা করলে ডেম্বেলে অ্যাটলিস্ট কিছু একটা করার চেষ্টা করছে এবং ডেম্বেলের কাছে যতবার বল গেছে সবসময় মনে হয়েছে যে কিছু একটা হইতে পারে তো যেটা বলতেছিলাম যে বার্সেলোনার দুর্বলতা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তারা এই পাসিং করছে কিন্তু ভার্টিক্যাল পাস দেয় না যে এরকম ডিফেন্সিভ টিমের এগেনস্টে জিততে হইলে আপনাকে দুইটা জিনিস করতে হবে ক্রস খেলতে হবে অথবা ভার্টিক্যালি খেলতে হবে যে লেভান দফস্কিকে দৌড়ের উপরে তাকে ভার্টিক্যাল পাস দিতে হবে যাতে করে সেই দৌড়ের উপর বলটা পায় এবং গোলকিপারের সামনে চলে যেতে পারে তো এই ক্ষেত্রে ইন্টারের ডিফেন্ডাররা এক্সিলেন্ট ম্যাচ খেলছে এই জন্য যে তারা তাদের যে ডিফেন্সিভ লাইন আছে এতটা নিচে নাইমা খেলছে যে বার্সেলোনাকে ওই ভার্টিক্যাল পাসের সুযোগটাই দেয় না লেভান দফস্কিকে বল রিসিভ করার জন্য অনেক নিচে নাইমা আসতে বাধ্য হয়েছে কারণ উপরে সে এতটা মার্কিং করা ছিল যে বল রিসিভ করার মতো কোনো সুযোগ পায় না আর লেভান দফস্কি যদি নিচে আইসা যায় তাহলে কিন্তু বার্সেলোনার ওই স্পেসে ওই রকম কোনো স্ট্রাইকার থাকে না যে যাকে আপনি ভার্টিক্যাল মুভমেন্টের জন্য ভার্টিক্যাল পাসটা দিবেন সো এইটা হচ্ছে আমি বলবো ম্যাচের কি পয়েন্ট যে ইন্টার তাদের বাড়ি সেন্টার লো রেখে এরকম ডিফেন্ডিং করছে এবং বার্সেলোনাকে শুধুমাত্র হরিজন্টাল খেলা খেলতে বাধ্য করছে বার্সেলোনা যেটা পারত যে ক্রস আরো বেশি বেশি করতে বাট ওই বিষয়টা তারা অ্যাভয়েড করে গেছে এবং এইটা আমি মনে করি বার্সেলোনার একটা উইকনেস ছিল গতকাল রাতে যে সব সময় এক স্ট্র্যাটেজি সমস্ত ম্যাচে কিন্তু প্রয়োগ করা ঠিক না আপনাকে বুঝতে হবে যে অপোনেন্ট কি স্টাইলে খেলতেছে অপোনেন্ট যেই স্টাইলে খেলবে সেই স্টাইলের সাথে আপনাকে নিজেকে কিছুটা হলেও চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ এটা ঠিক যে বার্সেলোনা সাধারণত ক্রস টাইপের ফুটবল খুব একটা খেলে না তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে টিকি টাকা বা বল প্রসেশনের মাধ্যমে খেলতে বাট যেহেতু অপোনেন্ট টিম গতকাল রাতে এত বাড়ি সেন্টার লোতে নিয়ে খেলছে এত ডিফেন্সিভলি খেলছে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে উচিত ছিল আর একটু বেশি ক্রসিং খেলা সো এই জয়ের কারণে অবভিয়াসলি এখন হিসাব নিকাশ আরও অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে এই গ্রুপে এই গ্রুপ যখন আমরা দেখছিলাম শুরুতে আমরা এটাকে গ্রুপ অফ ডেথ হিসেবে বাছাই করছিলাম এবং কেন গ্রুপ অফ ডেথ এটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি কারণ এখনও সব কিছু ঘটতে পারে বায়ান মিনশন বলা যায় যে তাদের কোয়ালিফিকেশন অলমোস্ট ডান বাট ইন্টার এবং বার্সেলোনা আমি এখনও মনে করি ফিফটি ফিফটি চান্স আছে কারণ সেকেন্ড লেগ হচ্ছে নু কাম্পে সেইখানে ইন বার্সেলোনা যদি দুই শূন্য গোলের ব্যবধানে জিতে তাইলে কিন্তু হিসাব নিকাশ পুরোপুরি আবার বার্সেলোনার হাতে চলে যাবে তো এই জন্য বলতেছি যে যেহেতু এটা গ্রুপ অফ ডেথ সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে লাস্ট ম্যাচ ডে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সব কিছু বুঝার জন্য সব কিছু কনফার্ম হওয়ার জন্য এই তিনটা দল যদি এই গ্রুপ সেম গ্রুপে না পইরা আলাদা আলাদা গ্রুপে পড়তো তাহলে হয়তো বা তিনটা দলই রাউন্ড অ
বাট আনফর্চুনেটলি এমন একটা গ্রুপে তিনটা দল পড়ছে যে একটা দলকে অবশ্যই বাদ যাইতে হবে এখন দেখা যাক সেটা আমার দল ইন্টার বাদ যায় নাকি বার্সেলোনা বাদ যায় আমি এখনো মনে করি বার্সেলোনাই ফেভারিট রাউন্ড অফ ষোলোতে যাওয়ার জন্য কারণ তাদের নেক্সট দুইটা ম্যাচ হচ্ছে কাম্প নৌতে সেই দুইটা ম্যাচ যদি তারা জিতে তাহলে তাদের কোয়ালিফিকেশন ডান সো দেখা যাক কি হয় দেখা যাক নেক্সট উইকে বার্সেলোনা ভার্সেস ইন্টার ম্যাচটার রেজাল্ট কি হয় তো এই সেম গ্রুপের সেকেন্ড ম্যাচ ছিল বায়ান মিউনসেন ভার্সেস ভিক্টোরিয়া ফেলসেন যেখানে বায়ান মিউনসেন পাঁচ শূন্য গোলের বিশাল ব্যবধানে জিতছে খুব বেশি বলার কিছু নাই তারপর আর একটা ম্যাচ ছিল অলিম্পিক মার্সে ভার্সেস স্পোর্টিং লিসবোয়া অলিম্পিক মার্সে ফাইনালি তাদের প্রথম ম্যাচ জিতল এই সিজনে মার্সে খুব স্ট্রং একটা টিম আমি তাদের কাছ থেকে অনেক পজিটিভ কিছু একটা আশা করছিলাম বাট প্রথম দুই ম্যাচে দুইটাই তারা হারছিল টটেনামের এগেনস্টে অ্যাকচুয়ালি তারা ভালো খেলছিল ভালো খেলেও হারছিল তারপরে আইন ট্রাক্টের এগেনস্টে ওইটা সারপ্রাইজিং পরাজয় ছিল আমার কাছে তারপর আর একটা ম্যাচ ছিল পর্ত লেভের কুজেন পর্ত দুই শূন্য গোলে জিতছে তারপরে সব থেকে বিগেস্ট সারপ্রাইজ যেটা ছিল গতকাল রাতে সেটা হচ্ছে ক্লাব ব্রুস আতলেতিকো মাহিদের এগেনস্টে দুই শূন্য গোলে জিতছে নাপলি বিশাল বড় ব্যবধানে আইএক্স এর মাঠে গিয়ে জিতছে নাপলি এই বছর একটা রিয়েল সারপ্রাইজ হইতে পারে এই টিমটা এক্সট্রা অর্ডিনারি একটা টিম ডিফেন্সে কিম দি লরেন্সো রাহমানি তারপরে মিডফিল্ডে আঙ্গিসা লবতকা তারপরে ভারাস ক্যালিয়া রাসপাদোরি সিমেওনে অজিমেন লোসানো সেরকম একটা টিম কিন্তু হ্যাঁ নাপলি কিন্তু চুপি চুপি অসাধারণ একটা টিম বিল্ড আপ করতেছে এই সামারে তাদের মেন চারটা প্লেয়ার চলে যাওয়ার পর আমরা সবাই মনে করছিলাম যে দলটা একদম শেষ হয়ে গেছে বা শেষ হয়ে যাবে বাট এখন দেখা যেতেছে যে নাপলি আরও অনেক বেশি স্ট্রং হয়েছে এই নতুন নতুন খেলোয়াড়দেরকে সাইন করার মাধ্যমে তারপরে অ্যান্ড্রাক টটেনাম শূন্য শূন্য আন্তনীয় কন্তে এখনো পারতেছে না চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তার দলকে ভালো খেলাইতে বা ভালো কোনো ফলাফল অর্জন করতে তারপরে সর্বশেষ লিভারপুল দুই শূন্য গোলে জিতছে রেঞ্জার্সের এগেনস্টে এটাও আই থিঙ্ক একটা অবভিয়াস রেজাল্ট ছিল গ্রুপ এ তে মোটামুটি বলা যায় যে নাপলি তাদের কোয়ালিফিকেশন কনফার্ম করে ফেলছে সেম অ্যাজ লিভারপুল তারপরে গ্রুপ বি তে ক্লাব ব্রুস সারপ্রাইজিংলি যেই দলটাকে আমরা কনসিডার করছিলাম সবার লাস্টে থাকবে তারা হচ্ছে তিন ম্যাচ শেষে নয় পয়েন্ট অর্জন করে টপে আছে আর অন্যদিকে পর্ত লেভের কুজেন আতলেতিকো মার্ডিক তিনটা দলেরই সেম তিন পয়েন্ট তো এটা প্রিডিকশন করাটা খুবই কঠিন আই থিঙ্ক ক্লাব ব্রুস অলমোস্ট কোয়ালিফিকেশন করে ফেলছে আর বা জাস্ট একটা ম্যাচ ড্র করলেই হবে আর পর্ত লেভের কুজেন আতলেতিকো মার্ডিদ ভেরি ডিফিকাল্ট একটা লড়াই আতলেতিকো মার্ডিদ আমি বলবো যে এই সো ফার এই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সব থেকে হতাশার টিম তারপরে বায়ান মিউনসেন ইন্টার এটা তো বিস্তারিত বললামই তারপরে গ্রুপ ডি স্পোর্টিং ছয় পয়েন্ট টটেনাম চার পয়েন্ট আইনট্রাক চার পয়েন্ট মার্সি তিন পয়েন্ট এইটাও একটা গ্রুপ অফ হেল হইতে যেতেছে এবং আই থিঙ্ক লাস্ট ম্যাচ ডে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এই গ্রুপ থেকে দুইটা দল পাওয়ার জন্য তো এই ছিল মোটামুটি গতকাল রাতের চারটা গ্রুপের আটটা ম্যাচ আজকে রাতে বাকি চারটা গ্রুপের আরও আটটা ম্যাচ বাকি আছে তো আজকের ম্যাচগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে কথা হবে আগামীকাল ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ